Прежде всего изменилось отношение людей к власти. Люди теперь относятся к власти не как к наместникам Божьим, а как к поставщикам государственных услуг. И это определяет на сегодняшний день, как власть относится к людям. Теперь это не просто люди, а это люди, которые требуют за свои же деньги какие-то свои услуги. Государственные организации сейчас не могут относиться к людям так, как относились раньше. There has been a large number of changes, in particular for the agriculture sector, I would have to say we see a much stronger support from the government. This probably comes in shape of various tax waivers, uh, customs clearance waivers that are usually burdening heavily our companies in terms of input supply costs, fertilizer costs, heavy machinery, equipment, uh, modern technologies. But, uh... Juda ham kredit masalari juda og'ir edi. 2 yildan burun biz bu kredit masalalari juda oson yechiladigan bo'ldi. Qaysi bir bankga murojaat qilishingiz ham keragi bo'lmayapti, chunki bank xodimlari o'zingizga kelib, sizni tadbirkorligingiz uchun kredit beramiz deb hammasi banklarni o'zi kelib taklif qiladi. 2 yildan burun biz tadbirkorlik qilishimizga ancha yengilliklar yaratildi. Сегодня, когда мне часто задают вопрос, что происходит в стране и, и, и что происходит во власти или в обществе, я, конечно, привожу очень красноречивый пример. Пример, когда в сентябре впервые в жизни, наверное, президент Соновской трибуны вдруг начал говорить о правах человека, о простых гражданах. И в течение буквально каких-то нескольких часов сломался стереотип мышления в регионах, и по его приказу все люди были вывезены с полей. Это была, безусловно, победа, победа, которую мы шли долгие-долгие годы, и в которую, честно сказать, никто и не верил до последнего момента. Это говорит о том, что есть желание, есть политическая воля. И люди начинают идти в народные приемные со своими жалобами, со своими предложениями, со своими комментариями. More than half of Uzbekistan's population is young people under the age of 30. And 600,000 of them enter the country's labor market annually. And therefore, for the government, one of the main priorities is to create as many productive and sustainable jobs as possible. As a citizen, I do believe uh, that public investment into the education would assess young men and women to develop their skills, knowledge, and to get better paying jobs in the future. And definitely, I would welcome such investment into the human capital. Agar da bizga kreditlarni katta kreditlar beriladigan bo'lsa, ishlab chiqarish qilish, juda katta fabrikalar, mana mashta ayollarimizga ish joylarini tashkil qilish. I would want to see a progressive country that is a regional leader in all the aspects of be that economy, politics, finance, and a country that's really become a trendsetter, which I think Uzbekistan has all the potential to become that. My country has a historical opportunity to undergo important economic and political transformation that will make Uzbekistan strong and prosperous. Certainly, it's not an easy process, but it should be done in the interest of millions of my compatriots and future generations. Thank you.